ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஃபயர் ஃப்ளை சாமோதிரி ராஜாவின் நாவிகப்படையுடைய தலைவன் ஏது பேரிலான அறியப்படுகிறது குஞ்ஞாலி மரக்கார் சுதந்திர இந்தியுடைய இந்தியக்காரனாய ஆதியத்தை கவர்ணர் ஜெனரல் சி ராஜகோபால் ஆச்சாரி காந்திஜியுடைய நியமலங்கன பிரஸ்தானத்தின் தொடக்கம் குறித்த சத்தியாகிரகம் உப்பு சத்தியாகிரகம் പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഏത് സമരത്തിലായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള കേരളത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ച സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കണ്ണൂർ കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജാവിൻ്റെ നാട്ടുരാജ്യം ഏതായിരുന്നു കോട്ടയം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഏക സന്ദർഭം ഏത് ബെൽഗാം സമ്മേളനം സർവോദയ എന്ന പേരിൽ ഗാന്ധിജി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥം ഏത് ആൻഡ് ടു ദി ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ രക്തസാക്ഷി പ്രീതിലത വടേദാർ ദില്ലി ചലോ എന്നത് ആര് ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ലക്ഷ്മിബായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്വാളിയോർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ദാദാബായി നവറോജി ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് ആര് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ജന്മദിനമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ് ആരാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് മാർത്താണ്ഡ് വർമ്മ ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ യുദ്ധം കുളച്ചൽ യുദ്ധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി യാചിക്കുകയല്ല അത് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നു പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആര് ലാല ലജ്പത് റായ് നേപ്പാളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നേതാവ് ആര് നാന സാഹിബ് ഗാന്ധിജി ബാലഗംഗാധര തിലക് തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ തടവിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ജയിലിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ജയിൽ ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടു ഏതാണ് ആ ജയിൽ യർവാദ ജയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയായ മലബാറിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് റോബർട്ട് ക്ലേവ് ആരുടെ വധത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷനാണ് കപൂർ കമ്മീഷൻ മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ദേശീയ നേതാവ് ആരായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നാം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആ ദിനം എന്നാണ് നവംബർ പതിനൊന്ന് ഏത് ചരിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെ സ്മാരകമാണ് ഇത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് 
ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ആർ ദാസാണ് എന്നാൽ ദീനബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സി എഫ് ആൻഡ്രോസ് ഓൾ ഇന്ത്യ വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഈ വനിതയുടെ പേരെന്ത് കൗമുദി ടീച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഏത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് നാവിക കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏത് ചരിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെ സ്മാരകമാണ് ഇത് വാഗൺ ട്രാജഡി എത്ര നാളിങ്ങ് അടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ പുത്ര പൗത്രരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ ഈ വരികൾ പ്രശസ്തമായ ഒരു ദേശഭക്തി ഗാനത്തിലുള്ളതാണ് ആരാണ് ഈ ഗാനം രചിച്ചത് അംഷി നാരായണ പിള്ള ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ദിവസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ദിവസം ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ ലോക പ്രശസ്തമാണല്ലോ ഈ കത്തുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പിറവിയെടുത്ത മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ സഹായിക്കാനായി രഹസ്യ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ഉഷ മേത്ത എന്ന വനിത ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ റേഡിയോ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് റേഡിയോ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ഒരു നോവലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് ആ നോവൽ ആനന്ദ മഠം ഗാന്ധിജിയുടെ അറസ്റ്റിനു ശേഷം ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് അബ്ബാസ് തയ്യാബ്ജി റാം മുഹമ്മദ് സിംഗ് ആസാദ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് ഉദ്ധം സിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് വാക്കിലാണ് വി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ വച്ചായിരുന്നു ഈ സമ്മേളനം നടന്നത് കൊൽക്കത്ത മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാലം വരെ ഞങ്ങളുടെ തോക്കുകൾ ഗർജിക്കേണ്ടി വരും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഒരു വീരപുരുഷന്റെ വാക്കുകളാണിത് ആരാണ് ഈ ധീര ദേശാഭിമാനി ഭഗത് സിംഗ് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി ആരാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള എത്ര നാളിങ്ങ് അടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ പുത്ര പൗത്രരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഈ ദേശഭക്തി ഗാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വരി ഏത് വരിക വരിക സഹചരെ സഹന സമര സമയമായി പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മം കൊണ്ട് പവിത്രമായ മക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഞാൻ പോയാൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കും എന്നെനിക്കറിയാം ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ പെട്ട മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് എന്നാൽ പുതുച്ചേരി ഏത് വിദേശ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ഫ്രാൻസ് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥയായ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നീലത്തിൻ്റെ കറ എന്ന ഭാഗത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സമരത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആ സമരം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം 
സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആനി ബസന്റ് ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി പഠിക്കൂ പോരാടോ സംഘടിക്കൂ ആരുടെ ഉദ്ബോധനം ആണിത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ദി ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ് വി ഡി സവർക്കർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ ബോംബെ ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വയൽവാരം വീട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ഭവനമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചാൻസി റാണി കൊല്ലപ്പെട്ടത് എവിടെ വെച്ച് ഗ്വാളിയോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് ഗാന്ധിജിയെ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ വ്യക്തി ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് 